Okay, welcome to our, our Hungary Biblical Care and Counseling Conference 2024. Üdvözlünk mindenkit a Magyarországi Biblikus Lelki Gondozó Konferencia 2024-es alkalmán. We are very glad that you are here. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Uh, and if you can only spend tonight with us, we're thankful that you can spend tonight. És ha csak ma este tudtok itt lenni velünk, azért is nagyon hálásak vagyunk, hogy itt vagytok. If you can spend tonight and the next few days, we are more than happy to welcome you. És hogyha nem csak ma este, hanem még a következő napokban is itt tudtok lenni, repesni fogunk az örömtől. Our prayer uh, for this conference is that we would be united in Jesus Christ. Azért imádkoztunk, amikor imádkoztunk ezért a konferenciáért, hogy itt együtt tudjunk lenni Jézusban. That we would grow in love for our God. Hogy tudjunk növekedni az Istenünk iránt érzett szeretetben. And we would grow in love for one another. És tudjunk növekedni az egymás iránt érzett szeretetben is. And by extension we would grow in love for uh, those who do not know the Lord Jesus Christ. És ezáltal a növekedés által tudunk majd növekedni abban a szeretetben is, amit azok iránt érzünk, akik még nem ismerik a mi úrunkat, Jézust. Uh, our heart is that uh, we would care well for one another as we have been cared well by God. Az van a szívünkben, az a reménységünk, hogy tudjunk úgy törődni egymással, olyan jól törődni egymással, mint ahogy Isten törődik velünk. And maybe you're joining us this weekend to understand a little bit more about what biblical counseling is. Lehet, hogy van valaki, aki azért csatlakozott hozzánk, mert szeretné jobban megérteni, hogy mi is az a biblikus uh, lelki gondozás. Uh, maybe you know about biblical counseling and would like to grow in uh, how we can care for one another. Lehet, hogy már az alapjait tudod, hogy mi ez, és csak szeretnél növekedni ebben a tudásban, hogy hogyan tudsz gondoskodni másokról. Okay, whatever your reason, uh, we hope that we will grow together uh, in the gospel and, as we mentioned, in our love for Christ and one another. De akárhogy is legyen, az a reményünk, hogy tudunk növekedni ebben a szeretetben, amit egymás iránt érzünk, és amit Jézus iránt érzünk. Okay, for uh, some who may be new here, my name is David Robinson. Uh, akik újak, azoknak mondom, hogy David Robinson a nevem. Uh, I'm from Canada, close to Toronto. Kanadába jöttem, Torontó közelébe. Has anybody been to Canada? Volt már valaki Kanadában? Shout out. Been to the CN Tower? Voltatok a That's tudom, where people go. <laughs> Watch the Toronto Blue Jays. Is Nobody. that a hockey team? Oh, it's a, that's a baseball no, team. It's a baseball team, okay. Toronto Maple Leafs is hockey. Okay. Um, Windsor. <laughs> Windsor. I'm sorry. I'm sorry you visited Windsor. We're not proud of that one. <laughs> I'm kidding. Windsor's great. Um, Niagara Falls. You see Niagara Falls? Somewhat underwhelming, isn't it? No, is it good? Nem olyan okay. grandiózus, mint a képeken. I'm glad you enjoyed it. <laughs> Örülök, hogy tetszett. Uh, I, I've been a pastor for uh, almost 29 years. Na, majdnem, közel 29 éve vagyok lelki pásztor. And like I was telling others earlier today, when I was uh, training to be a pastor, I... Amikor korábban ma már beszéltünk erről, hogy... hogy nem. When you training, like a pastor, mindegy, amikor pásztornak tanult, akkor. Yeah. I, uh, and, and I left seminary, I, I just was not equipped to care well for people. És amikor elvégezte a lelki pásztor képzést, akkor úgy érezte, hogy nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy megfelelően tudjon gondoskodni másokról. I had people come and ask me about their marriage. Jöttek hozzá az emberek és a házasságukról kérdezték őt. I didn't know where to start. I didn't know how to have a conversation. Se tudtam, hogy hogy kezdjek bele, hogyan beszéljek erről velük. Uh, and we know whether as church leaders or just though not, or those um, who go to church that there's lots of needs within churches. És akik mondjuk vezető szerepet játszanak valamelyik gyülekezetben, azok tudják, hogy minden gyülekezetben rengeteg ilyen igény van. Uh, so 
I purpose by God's grace to learn biblical care and, and how to how to love uh, God and his people. És ugye az lett a célom, hogy többet tanuljak a biblikus lelki gondozásról, ezt tanítsam is, hogy hogyan kell az emberekről gondoskodni és szeretni az embereket. And we hear often from people uh, who are in church the amount of needs in the church how do we begin or how do we care well for one another. És amikor hallom, hogy mennyire sok ilyen igény meg szükség lett van a gyülekezetben, akkor ezen gondolkozom, hogy hogyan, hogyan, tudnénk, hogyan tudnék én is gondoskodni, ők meg így egymásról hogyan tudnánk gondoskodni. So we're glad to be on this journey with you. Úgyhogy örülünk, hogy veletek kelhetünk erre az utazásra. Uh, my wife's name is Eva. A feleségem neve Eva, she, Eva. Eva, yeah. She's not Hungarian, right? Pardon? No, she's not she's Hungarian. Not Hungarian. Akkor Eva. No, she's Dutch. Okay. So. Uh, yeah. I was just she, wondering if I should translate her name, but oh, no, no, no way. Uh, and um, she teaches French in high school. Francia uh, tanárnő. So uh, maybe, maybe someday you'll be able to meet her. Talán egy nap majd tudtok találkozni vele. Uh, three children and one grandchild. Három gyerekem van és egy unokám. And if you want to see my grandchild, I will show him to you. I just got a picture of him, like. 30 seconds ago. És ha valaki akarja majd látni az unokám, azt szóljon, mert nagyon szívesen megmutatom. 30 másodpercre kaptam róla egy friss fotót. So, not everybody at once, though. De, de ne egyszer. Ja. I know how excited you are to see him. Ja, tudom, hogy mindenki mennyire izgatott, hogy unokákat nézegessen. Okay. Uh, I also want to welcome uh, Jason Kovács. Ja, és... Uh, Szeretettel üdvözöljük Jason Kovács. Uh, and he will be Kovács speaking Jason. tonight. Ő, ő is fog well. tanít beszélni. Uh, Jason and I have known one another for almost six years when we served on the Canadian Biblical Counseling Coalition board. Ja, Jason nem már kb. 6 éve ismerjük egymást, együtt uh, szolgáltunk egy ilyen kanadai lelki gondozói konferenciai bizottság tanácsban. Uh, and Jason um, has a practice of online biblical care and he does uh, biblical counseling as well. Jasonnek van egy mondjuk így praxisa, hogy ő online lelki gondoz, úgyhogy ez ő nagyon ért. And what was the online, second part? Online, um, and he does yep. biblical counseling as well. És személyesen is csinál yeah. lelki gondozást. So I'm excited that you can hear him tonight and thankful that he's in Hungary with us. Ja, úgyhogy én Izgatottam már a én is, hogy mit mond nekünk ma este, és nagyon hálás vagyok, hogy eljött Magyarországra. Okay. Uh, this, is, this is how we've planned the week, uh, the weekend. A következőképpen terveztük a hétvégét. Uh, so the, there's, we, we're looking at biblical counseling. Először megnéztük, a, vagy megnézzük a biblikus lelki gondozást. So there's two aspects. There's the biblical aspect and then there's the counseling aspect. Ennek két aspektusa van. A biblikusság és a lelki gondozás. I hope I didn't lose you on that. <laughs> Remélem, még mindenki követ. <laughs> anyway, Jason's going to look after the counseling part. Uh, Jason fog inkább a lelki gondozás részsel foglalkozni. Uh, so, uh, He's going to look at, or he's going to talk about anxiety tonight. So, ma este a szorongásról fog majd előadást tartani. Okay, and and how to how to care for those who struggle with anxiety. És hogy hogyan lehet gondoskodni azokról, akik szorongással küzdenek. So we want to show the the practical side of biblical care. Így szeretnénk bemutatni a biblikus lelki gondozásnak egy ilyen gyakorlati oldalát. Okay. I'm going to try to look after the biblical part. Én pedig megpróbálom inkább a biblikusság részre helyezni a hangsúlyt. Okay. How do we go through scripture and, and care for others? Hogyan olvassuk a Szentírást, és ez alapján hogyan gondoskodjunk másokról? Okay, so tonight we're going to uh, go uh, through Philippians 4 and hopefully uh, 1 Corinthians 1. Hogy ma este átmegyünk a Filippi négyen, és remélhetőleg az egy Korintus egyen. Tomorrow morning we're going to do lamentations. Holnap reggel Jeremiás sírálmai lesz a téma. I know in your program it says lamentations tonight, but 
It's such a brutal book. Tudom, hogy ma estére volt abba a kis programfüzetbe betervezve a Jeremiás siralmai, de annyira brutális ez a könyv, hogy ezt most már nap végén nem akartam. Yeah, so I didn't want to start off the conference that way. Nem, nem, nem így akartam belevágni a konferenciába. We want you to come back tomorrow. Szeretném, hogyha visszajönnétek volna. Um, so we'll look at Lamentations tomorrow. Igen, úgyhogy holnap Jeremiás siralmai. Uh, and the issue of suffering és a szenvedésnek a témája. Um, and then we're going to take a look at, uh, at the law from the book of Ruth. És utána ránézünk a törvényre a Ruth könyvében. And how the Bible deals with the complexity of the law. És hogy hogyan foglalkozik a Biblia a törvénynek a komplexitásával. And then uh, in the evening we'll take a biblical look at uh, marriages and then Sunday morning um, the church and church leaders. És aztán holnap este megnézzük, hogy mit mond a Biblia a házasságokról, és vasárnap pedig a gyülekezetekről. Okay. And so and then Jason will deal with uh, some of the practical matters um, that, that we find in biblical care. És közben Jason meg az ilyen gyakorlatilasabb dolgokról fog beszélni, amiket mind megtalálunk a lelki gondozásban. Very good. And hope along the way we get to know one another a little bit more. And if you have questions, please feel free to ask them. Igen, és remélem, hogy így időközben jobban meg tudjuk ismerni egymást, és akinek kérdése van, azt természetesen szívesen fogadom. Okay, let me pray, and uh, then we'll start. Egy imával nyitjuk az alkalmat. Father God, thank you for each person who's come tonight. Uram, köszönök neked mindenkit, aki eljött ma. Uh, we pray that you'll bless our time together. Azért imádkozom, hogy kérlek áld meg ezt az időt, amit így együtt tölthetünk. I think we can say before you that we're not going to be very good at this. Előtted el, merjük mondani, hogy nem leszünk túl jók ebben. We can find it difficult to speak. We can find it difficult to listen. Hogy nehezünkre fog esni a beszéd, meg nehezünkre fog esni a hallgatás. And we can find it very difficult to live out the gospel in our life. És hogy nagyon nehéz lesz nekünk az evangélium szerint élni. So we pray for your help, we pray for your strength. Azért kérlek, hogy segíts nekünk, add, add nekünk a te erődet. We may also come here tonight and we may be hurting or struggling with our faith. És azokat, akik azért úgy jöttek ma ide, hogy, hogy küzdelmeik vannak, akár hitharcaik vannak. We may be disappointed with God, vagy, vagy csalódtak benned, Uram. We may be disappointed with people around us. Vagy csalódtak az emberekben, a környezetükben. We may be disappointed with ourselves. Vagy csalódtunk önmagunkban. Uh, we may be thinking of others who we want to speak to, but just never been able to have that conversation. Vagy azokra gondolva, akik akikkel nagyon szeretnénk, vagy érezzük, hogy kellene beszélnünk, de egyszerűen nem, nem bírjuk rávenni magunkat. Úgyhogy kérlek, hogy, hogy segíts rajtunk, és gyógyíts meg minket ezen a hétvégén. We thank you for the various churches and places in Hungary that are represented. Köszönöm neked sok gyülekezetet itt Magyarországon, meg akik itt vannak, most képviseltetik magukat. We're thankful to be together. És köszönöm, hogy így együtt lehetünk. May your presence be with us, may your blessing be upon us. Legyen velünk a te jelenléted, és áldj meg bennünket. We pray in Jesus' name. Amen. Jézus nevében. Amen. Oké. Okay. Uh, we want to um, begin by asking the question that I think is often a question when it comes to biblical care and counseling. Elsőként egy kérdéssel fogunk foglalkozni, ami szerintem nagyon-nagyon sokszor előjön, amikor a biblikus lelki gondozásról beszélünk. Okay. And that is, uh, will I cause more harm than good if I try to care for others? Ez pedig az, hogy vajon nem fogok e több kárt okozni, mint amennyi jót teszek, hogyha megpróbálok gondoskodni valakiről. Okay. So if Hungary is like Canada, 
hogyha Magyarország kicsit olyan, mint Kanada, then basically what we've been told is that uh, that really only um, the qualified people can care for other people. Akkor itt is úgy van, mint ott, legalábbis nekem ezt mondták, hogy csak a megfelelő képesítéssel rendelkező emberek gondoskodhatnak másokról. Okay, and that is never to diminish their gifting and their qualifications. They we're, we're thankful for the work that uh, people who uh, specialize in this do. És ezt nem azért mondom, mert hogy lenézném, vagy lekicsinyelném az ő képességeiket, meg azt a munkát, amit a képesítésükbe ők beleraktak, és biztos nagyszerűen tudnak ők is gondoskodni az emberekről. Okay, so one should not have to choose between psychology or biblical counseling, because in God's grace uh, both can be helpful. És az embereknek nem kell, nem kell választaniuk, hogy csak a pszichológia, vagy csak a lelki gondozás, mert úgy gondolom, hogy okay. mind a kettő belefér. But part of the narrative, at least in Canada, has been we can't really care for other people because we might harm them. Kanadában ez a szemlélet mód egy kicsit, hogy nem gondoskodunk hatunk másokról, mert még a végén kárt okozunk nekik. Does that make sense? Eddig követhető. Is it somewhat like that in Hungary? Ilyes mi a helyzet Magyarországon is? Okay. The problem is sometimes we realize that our silence and not caring for one another does more harm than if we were to actually try to care for one another. Igen, amit ilyenkor nem fogunk föl az az, hogy az, hogy csendben maradunk, meg nem hallgatunk meg másokat, azzal sokkal nagyobb kárt teszünk, mint ha legalább megpróbálnánk. Még azzal is tehetünk kárt, de kisebbet. So sometimes what we do with the weakest among us, the, the ones that are hurting the most, azok közöttünk, akik a leggyengébbek, vagy akik a leginkább szenvednek, is we send them out and say, okay, you go get better. Őket elküldjük, hogy oké, okay, menjetek, legyetek jobban. And then when they're better, they come back. És amikor, amikor majd jobban lesznek, akkor visszajöhetnek. And what they miss is a community around them. És így kimaradnak a körülöttük lévő közösségben. That can be a voice and a part of their care. Amelyik közösség amúgy része is lehetne, az ő gyógyulásuknak meg a hangot is adhatna, vagy okay. rész, részese lehetne az ő gyógyulásoknak. Már God's a word and the church care for his people unique, in a unique way. Isten és az ő igéje egyedi módon gondoskodik az emberekről a gyülekezetben. So we want to learn how to, if we're going to care, how to care well for one another. Úgyhogy ezt kell tanulmányoznunk, hogy ez hogy működik, hogyha mi is jól akarunk törődni másokkal. Do you, do you not, like, do you desire that? You don't have to raise your hand or anything, but do you desire that? A kivágyik arra, hogy tudjon törődni másokkal. When you're hurting, you will have people around you to journey with you. Igen, amikor valami fáj neked, akkor ugye vannak körülötted emberek, akik veled mennek ezen a fájdalmas úton. And at least for a couple generations in Canada, the hurting have been met with silence, and we don't know what to do with them. És Kanadában az a helyzet, hogy volt egy-két generáció, ahol ezt a fájdalmat hát csenddel reagálták le, és így most nem tudjuk, hogy mit kéne tennünk. So, if we do biblical counseling, tehát, hogyha biblikus lelki gondozást végzünk, I want to work through a passage with you to show how the Bible naturally counsels. Azt a következőképpen teszük, majd most megnézzünk uh, egy igerészt, és abból kihámozzuk, hogy hogyan lehet szépen természetes módon biblikusan lelki gondozni. Okay, if you're reading the Bible, God is caring for you. Ha olvasod a Bibliát, akkor tudod, hogy Isten törődik veled. Okay, if you're reading the Bible, you are being counseled by God. Olvasod a Bibliát, akkor gyakorlatilag Isten lelki gondoz téged. Okay. So, um, the practice, so that's what we want to take a look at in the sessions that I'm doing, the practice of biblical counseling in the Old and New Testament. Úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni legalábbis azokban a blokkokban, amiket én csinálok, a bibliai tanácsadás gyakorlatával az új és új szövetségben. Okay. Before we look at Philippians, I want to just go through 
um, a few, uh, okay, before we go through Philippians, I want to do some hard work. Mielőtt rátérünk a Filippi levélre, még szeretnék egy kemény munkát elvégezni. Okay, you may remember when Paul's writing to Timothy, uh, he talks about correctly teaching the, the word of truth. Talán emlékeztek, hogy amikor Pál Timóteusnak ír, figyelmezteti őt, hogy az igazságot írja le. Ig- okay. Pontosan az igazat. So, in other words, there is a correct way to read scripture, and there is an incorrect way to read scripture. Ezek szerint az igazságot lehet jól és rosszul is olvasni a Szentírásban. So, I just want to I just want to go through a few ways that um, that uh, correct ways to interpret scripture. Ugye, szeretnék megnézni pár módszert, hogy hogyan lehet a Szentírást jól értelmezni. Okay, and then I want to take a look at the entire story of scripture and summarize it. Utána vetünk egy pillantást a Szentírás teljes történelmére, és összefoglaljuk. És utána ugrunk majd a filippiekre, és megpróbáljuk megélni, amit eddig megbeszéltünk. Okay. Sound exciting? Izgatott uh, mindenki. Oké, szóval, amikor a context, the continuing context, or the complete context. Aha, háromféle kontextus van, amikor uh, olvasod az igét, az egyik zárt, closed, close, close, közeli yeah. kontextus, continuing context, egy folyamatos kontextus, and the complete context. És a teljes kontextus. Okay, so we're going to be looking at Philippians chapter 4 verses 4 through 6. Oké, okay, a Filippi 4-ből a 4-től 6 verset fogjuk nézni. And hopefully I, I think Jason will build on this, but we're also going to talk about um, having peace in our hearts. Remélem, hogy Jason majd erre tud még ráépíteni, de azzal fogunk foglalkozni, hogyan lehet békés a szívünk. So, how do we read this passage and counsel this passage? Szóval hogyan olvassuk ezt az ige szakaszt, és hogyan lelki gondozzunk ez alapján? Okay, the close context is the text that we're going to look at, Philippians 4, 4 through 6. Okay, ez a közeli, vagy zárt kontextus, ez maga a szöveg, amit elolvasunk majd. Okay, so we want to understand our text. Tehát először is meg akarjuk érteni a szöveget, amit elolvasunk. Okay, remember this is the heavy lifting part. Ez, ez a nehezebbik része. Okay, the, the, the text has a continuing context. Ugye, magának a szövegnek van egy folyamatos vagy folytatódó kontextusa is. In other words, there's a story that comes before the text. Tehát a szövegrész előtt is már egy történet kibontakozik, és azon megyünk végig. So, the continuing context is what is the story that has led up to Philippians chapter 4. Tehát ez a folyamatos kontextus az, hogy mi történt ez idáig, mire eljutottunk a Filippi 4-hez. You have the Old Testament promising the coming of Jesus. Ott van az, az Old Testamentum, vagy Ószövetség, és abban is ott van már az ígéret, hogy Jézus el fog jönni. You have the coming of Jesus, and now Paul's establishing churches. Aztán Jézus el is jött, és most meg már ott tartunk, hogy Pál gyülekezeteket plantál. All that becomes important, so that we can properly interpret and apply Philippians 4, 4 through 6. Ezeket mind figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy helyesen tudjuk értelmezni a Filippi 4, 4-től 6 verset. Okay, Philippians 4 is not Philippians 1. Mert a Filippiek 4 az nem a Filippiek 1. Okay, so we have an understanding of the story of redemption that's led us to a place where we can better understand the text itself. Hogy értjük a megváltást, és így eljutottunk egy olyan helyre, ahol jobban tudjuk érteni magának a szövegnek a kontextusát. Okay, in other words, if you're only taking the text, it's easy to pull it out of its context and make it say anything you want to say. Ez azt akarom mondani, hogy nagyon könnyű azt megcsinálni, hogy kiragadunk az egészből, 
egy kis szövegrészletet, pár igaz, egy kis igaz szakasz, és abba azt beszélünk bele, amit csak akarunk. Okay, so the Bible teaches us how to read the Bible. A Biblia megtanít minket arra is, hogy hogyan kell olvasni a Bibliát. On the road to Emmaus, um, Jesus talks about how the entire Old Testament was talking about him. A, amikor Emmaus felé mentek, ott Jézus végig arról beszélt, hogy az Ószövetség hogyan jövendölte már meg az ő eljövetelét. Okay, so you have the text, you have the story before the text. Van maga a szöveg, van a történet, ami idáig zajlott. And then you have the complete context. És akkor van még a teljes kontextus. Okay, so what comes after that story? Hogy mi következik még ezután a történet után? So what led up to the text? What comes after the text? Tehát volt, hogy mi vezetett ide, és hogy mi következik utána. So the Bible's not just a bunch of story, disconnected stories. A bibliai történetek azok kapcsolódnak egymáshoz, nem csak ilyen elkülönített darabkák. It's one story with one main character. Ez az egész egy történet és egy főszereplője van. Okay, it's the story of redemption, and the main character in the Old and New Testament is Jesus. Ez a megváltás története, és a főszereplő az Ó Szövetségben és az Új Szövetségben is Jézus. That's why it's easy to preach a text without Jesus. Nagyon könnyű úgy prédikálni egy ige részről, hogy kihagyom Jézust. Okay? Because not every text mentions Jesus. Mert nem minden szövegrészben szerepel nevesítve, hogy Jézus. But in some way, the text before or after, um, the context is the redemption story and the story of Jesus. De még ha nem is szerepel benne, akkor is ez a kis szövegrész az része egy ilyen teljes kontextusnak, ami a megváltás történetéről szól. Okay. So in some way, when we do biblical counseling, we are connecting our story with the story of Jesus. Amikor biblikus lelkegondozást végzünk, akkor próbáljuk a mi történetünket egy kicsit hozzákapcsolni Jézus történetéhez. Your story is, is historically, redemptively connected to the story of Jesus. A te történeted történelmileg is, és uh, what was the second one? Historically, historically and redemptively. And redemptively. Okay. Yeah. és meg ütv történetileg, ez kettőt összemosok, kapcsolódik Jézus történetéhez. Okay. So how do we connect our story in biblical care with the story of Jesus? Hát hogyan kapcsoljuk a lelki gondozásunkat és a mi történetünket Jézus történetéhez? Okay, we'll keep on going over that uh, throughout, the, throughout this conference. Ezzel újra és újra foglalkozni fogunk ezen a konferencián. Um, there is also a flow from Genesis to Revelation. Van egy a történelemnek van egy folyása a teremtés könyvétől a Revelation. a jelenések könyvéig, az elejétől végéig. So it begins with creation. A teremtés kezdődik. Uh, the creation story is where did we come from? A teremtés történetének a lényeg az, hogy honnan jöttünk. It's a big issue, isn't it? Ez egy, ez egy nagy kérdés, nem? If a generation's growing up with no creation story, then they have no idea where they come from or the ultimate purpose of why they exist. Ha felnőtt generáció, aki sosem hall a teremtés történetről, akkor nem fogják tudni, hogy honnan jöttek, és fogalmuk se lesz, hogy mi a célja az ő életüknek. Okay, creation led to the fall. A teremtés tovább megyünk, vezetett a bukáshoz. Okay, what went wrong? Mi ment, mi sikerült félre? Do you ever argue with God and say, God, why am I suffering? Volt olyan, hogy vitatkoztál Istennel, hogy miért hagyja, miért hagyod uram, hogy szenvedjek? Why is a loved one suffering? Vagy az egyik szerettem, miért, miért hagyod, hogy szenved? Why all this suffering around me? Vagy miért van ennyi szenvedés körülöttem? The Bible creates a world view that we live in a fallen world so we expect but find it difficult we expect suffering. A Biblia elénk tárja, hogy mi végül is egy elbukott világban élünk, úgyhogy 
Bár számítunk rá, mégis nehéz elfogadnunk, hogy ez tele van szenvedéssel. Okay. But there's also redemption. De ugyanakkor van megváltás is. So you have creation, fall and redemption. Hát volt teremtés, bukás és megváltás. Redemption is the story of where we find hope. A megváltás története az, amiben a remény találjuk. Okay. So, how do we understand the entire story of the Bible? Hát hogyan értelmezhetjük a Biblia egész történetét? The creation where everything was perfect. Volt a teremtés, ahol minden tökéletes volt. The fall where sin entered the world. A bukás, ahol bejött a világba a bűn. Redemption where Jesus gives us hope. És a megváltás, ahol reményt ad nekünk Jézus. And then the final part of the story is the new creation. És a történetnek az utolsó része az új teremtés. Creation, fall, redemption, new creation. Igen, a teremtés, bukás, megváltás, új teremtés. New creation is where is history going? Az új teremtés azt kérdezi, hova tart a történelem. Okay. Now, you might say, well that's so abstract, I don't get it. Most mondhatod, hogy mert ez nagyon abstrakt, én ezt nem értem. I'll give you an example of how I used this recently in a couple's life that were experiencing marital difficulties. Én mondok rá egy példát, hogy mindezt hogyan használtam én fel arra, amikor egy házaspárral, akiknek gondjaik voltak a házasságokkal, hogyan lelki gondoztam őket. Okay, their marriage wasn't going, isn't, wasn't going well. A házasságok nem ment valami jól. Okay, it was difficult. Sok volt a nehézség. Uh, they had hurt one another. Bántották egymást. And their question was, where do we even begin? Az ő kérdésük az volt, hogy egyáltalán hogy kezdjenek bele. Okay, there's so much hurt over the years that they've been married. Mert annyira sok szenvedést éltek át az évek során, amíg házasok voltak. They weren't even sure if they wanted to work on it. Még hogy már abban se voltak biztosak, hogy egyáltalán akartak-e tenni valamit a házasságukért. Okay, so how do you counsel? How do you care for a couple like that? Hogyan lehet lelki gondozni egy, egy ilyen házaspárt? They come to you and say, I'd like to talk to you about our marriage. Mondjuk oda jönnek hozzád, hogy szeretnénk beszélni veled a házasságunkról. Okay, so What happens if we started with the creation story? Mi történik, hogyha a teremtés történettel kezdjük? Okay. Um, and that doesn't mean you have to explain Genesis 1 and 2. Ez most nem azt jelenti, hogy ott helybe el kell nekik magyaráznod a, az 1 Mózes 1 2 But you begin with, you know, God created marriage beautiful. Ha nem kezdheted azzal, hogy Isten a házasságot gyönyörűnek teremtette. That's very difficult for people who are in a difficult marriage to believe. Ez persze nagyon nehéz elhinni a valak, olyan vagy olyas valakiknek, akik egy rossz házasságban élnek. Um, when Adam and Eve after their first or after they were first married, they were both naked and felt no shame. Az Ádám és Éva, amikor uh, először összeházasodtak, először lettek párok, akkor még mesztelnek voltak egymás előtt és nem éreztek semmilyen szégyent. Okay. In part, that means that they had nothing to hide. Ez részben azt jelenti, hogy nem rejtegettek egymás elől semmit. Part of the difficulty of difficult marriages is there's a whole lot of hiding going on. És a, az ilyen rossz vagy nehéz házasságokat azt teszi igazán nehézé, mert általában rengeteg dolog van, amit rejtegetnek egymás elől. So marriage was created beautiful, but now there's the fall. Tehát a házasságot gyönyörűnek teremtették, de aztán volt egy bukás. Your marriage is struggling. A házasságod döcög. You're suffering. Te meg szenvedsz. You're hurting. You're confused. You don't know what to do. Ja, ez nagyon fáj neked. Össze vagy zavarodva, nem tudod, mit csinálj. Uh, you continue hurting one another. És tovább bántjátok egymást. So you talk about how God created marriage, you talk about the difficulties of marriage. Hogy beszélhetsz arról, hogy Isten hogyan teremtette a házasságot, és aztán a nehézségeiről. And then there's the redemption story. 
de aztán el kell jutni a megváltás történetig. God can redeem marriages. Mert Isten meg tudja váltani a házasságokat is. God can take what is broken and he can begin to put it back together. Isten ami széttört, azt újra össze tudja rakni. And then there's the new creation. És aztán az új teremtés. So that means that our marriages will never be perfect, but there is hope in the new creation that uh, one day this life of suffering and sinning will be no more. A házasságok sosem tökéletesek, de mindig ott van a remény, hogy egyszer eljön az az idő, amikor nem lesz már ez a szenvedés többé. Okay. So, what you've done is you've given the storyline of scripture to show uh, to connect their story to the story of Christ. Amit eddig csináltál, az az, hogy fogtad a Szentírást és annak a segítségével az ő ennek a házaspárnak a történetét összekapcsoltad Jézus történetével. Okay. So, this is the payoff. Okay, és az egésznek azért volt értelme, mert uh, let's go to Philippians chapter 4 now. Mert most elmehetünk a Filippi 4-be. And we'll read verses 6 uh, uh, and 7. No. És a negyedik részből a... Yeah, verses 6 and 7. Don't worry. Philippians 4, 6 and 7. A hatodik és a hetedik verset olvassuk el. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Oké. Okay. Um, so let's, let's imagine for a moment that Kép... somebody comes to you and says, uh, I'm worrying about everything. Képzeljük el, ez a szituáció, hogy valaki odajön a hosszád, és azt mondja, hogy minden miatt aggódik. Okay, I have so much anxiety. Um, szétfeszíti a szorongás. I worry about my kids, I worry about my job, I worry about my future. Aggódok a gyerekeimért, aggódok a munkahelyemért, aggódok a jövőmért. Okay, I have so much worry in my life. Annyira sok aggodalom van az életemben. Okay, so you're going to do some biblical care. Úgyhogy itt a felsőjét, hogy végezz okay. egy kis biblikus lelki gondozást. So you remember, oh, Philippians 4, 4 through 6. Ah, és akkor eszedbe üthet, hogy ah, a Filippi 4, okay. 4-6. So you say, thank you very much for speaking with me about your worry and about your anxiety. Kezdheted ezzel, hogy nagyon köszönöm, hogy elmondtad nekem, okay. hogy bá, olyan bátor vagy, hogy elbeszélsz nekem a te aggodalmaidról. And then what we will do is we will go to Philippians chapter 4, 4 through 6, or 6 through 7, and we'll say, listen to what God says. Amit mi fogunk csinálni, az az, hogy megnézzük szépen a Filippi 4. Is it 4 through 6 or 6, 7 now? 4, 6 and 7. Okay. Elmegyünk a Filippi 4. fejezetéhez, és megnézzük 4-től a 7. versig a szöveget. And you say, let me read this for you. És mondhatod is, hogy hagyj olvassam föl nektek. Don't worry about anything. És uh, semmiért se aggódjatok. Um, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving. Hanem, minden, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor present your request before God. Hála adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Okay. And what we think we've done is we think we've helped them. És akkor gondolhatjuk azt, hogy na, segítettünk nekik. Okay. What's the worst thing that somebody can say to you if you're just having a bad day? Mi a legrosszabb dolog, amit valaki mondhat neked, ha katasztrofális a napod? I don't know if you say this in Hungary, but you say turn your frown upside down. No. I'll try something. Smile. <laughs> yeah. Be happy. <laughs> That, that's what I was going to say. Tehát mi a legrosszabb, amit mondhatsz valakinek, akinek katasztrofális a napja, az, hogy mosolyog. Okay. One of the worst things, you want to have a bad day, and somebody walks up to you and says, you just need to be happy. 
De nagyon rossz a nap, odajön hozzád valaki, és azt mondja, hogy miért nem vagy boldog. Okay. If we start with this verse for someone who is filled with anxiety and say, don't worry about anything, just pray. <laughs> hát, hogyha ezzel a zige szakaszsal kezdünk valakinél, aki szorongó, hát rögtön egy, egy szorong embernek azzal kezdjük, hogy ah, semmi értsága, hogy csak imádkozz. Now they feel worse. Akkor ők most csak még rosszabbul érzik magukat. Because now they worry about worrying. Mert most már azért is aggódnak, hogy miért aggódtak. Now they're worrying that they're sinning against God and disappointing God. És aggódnak amiatt, hogy akkor ők most bűnt követtek el Isten szemében és csalódást okoztak neki. And they don't exactly want to pray. És nem biztos, hogy lesz kedvük imádkozni. Okay. I know we're all supposed to pray. But not everybody feels like praying all the time. És tudom, hogy kötelességünk imádkozni, de nem minden pillanatban érzi mindenki, úgyhogy most imádkoznia kell. Okay. So now uh, they feel worse because you just laid a verse on them. Úgyhogy igazából ők csak most még rosszabbul érzik magukat, ahogy hozzájuk vágtad ezt az igét. Okay. It, I mean, and, and even later. Uh, it talks about um, and the peace of God and the peace of God um, will guard your hearts. És az, az igen, itt később mondja, hogy Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket. Okay. And now they feel no peace. És ők még se éreznek békességet. Okay. So why why is it important to read the text within the context? Tehát miért fontos, hogy a szöveget a kontextusban a szöveg környezetben értelmezzük. With what came before it and what comes after it. Azzal együtt, ami előtte volt és ami utána jön majd. Okay. Philippians 4 is not Philippians 1. Ezt mondtam már, hogy a Filippi 4 az nem a Filippi 1. Okay. Paul did not start with do not worry about anything. Pál nem így kezdte a levelét, hogy semmiért se aggódjatok. Okay, we want to understand that verse in its context. Ezért ezt az ige verset a kontextusában szeretnénk megérteni. In other words, God takes three chapters, three and a, three and a bit chapters, to set up so that we are in a place to hear verses 6 and 7 of chapter 4. Tehát Isten már három, igazából egy kicsit több, mint három fejezete már azon dolgozik, hogy meg tudjuk érteni a Filippi negyedik fejezet, a negyedik rész, négytől hetedik igeverseit. Does that make sense? Ez követhető. There is three chapters in order to prepare someone to hear those words in verses 6 and 7. Az első három fejezet azért van, hogy fölkészítse az olvasót arra, amit a negyedikben fog olvasni. There is the Old Testament, there is the life, death and resurrection of Jesus to prepare us to hear those verses. Az Ószövetség, meg Jézus élete, halála és feltámadása, ez mind azért van, hogy fölkészítsen minket, hogy hallhassuk ezeket az igéket. Okay, so We can, in a sense, what we do is we lay a, a law down, and we say, if you just do this, if you just pray, then you will not worry. A bizonyos értelemben ez a rossz szokásunk, hogy ezt csináljuk, hogy gyakorlatilag megmondjuk az ukást, hogy ezt kell csinálnod, így kell imádkoznod, és nem kell aggódnod, és akkor jó lesz. It, it doesn't diminish prayer. Persze ez nem ez nem csökkenti le az, az imádságnak a fontosságát. But the text needs to be um, understood in its context. De a szöveget akkor is a saját kontextusában kell értelmeznünk. So, not that you would do this all the time, but as an example of how this all fits together. Senkről se gondolom, hogy, hogy ezt csinálja, de itt egy példa. You could say something like this. Remember in the Old Testament how faithful God was with his people Israel? Emlékszel, hogy az Ószövetségben milyen hűséges volt Isten az izraeli néphez? 
Remember his loving kindness. Emlékszel, hogy mennyire szerette őket és milyen jó volt hozzájuk? Remember Jesus going to the cross. Emlékszel, hogy Jézus is fölment a keresztre? He gave us life. Hogy ő adott nekünk életet. God is our father. És hogy Isten az atyánk. Jesus cares for us. És hogy Jézus törődik velünk. Remember in Philippians 1 uh, verse 1 Philippians 1 verse 6. Emlékszel, hogy a Filippi első részében a hatodik versben mi van? The one who started a good work in you will carry it uh, to completion until the day of Christ Jesus. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Uh, remember in Philippians 1 verse 21 to live as Christ to die as gain. A Filippi 1-ben emlékezzünk, hogy a 21. vers azt mondja, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Okay. So there's all these relationship building moments with the person of Christ. Ezek mind ilyen kapcsolat teremtő és kapcsolat építő pillanatok a with the person and Christ uh, between with the person of Christ relationship building moments with the person of Christ. Who's already believe who Sorry? Are, with the person who already believe, believes in Christ. Yeah. Yeah, his person. Yeah. Okay. Okay, that was a weird way to say. No, it's all good. <laughs> You're tricking. Huh? <laughs> Ezek mind kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő pillanatok az Úr Jézussal. Okay. There's Christ in the Old Testament. There's Christ in the New Testament. A Jézus ott van az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is. So why does Paul say in Philippians 4 verse 6 do not worry about anything? Amikor Pál azt mondja majd már a negyedik részben, hogy ne aggódjatok semmiért. Okay, that verse didn't come out of the that verse didn't come out of nowhere. Ja, az, az nem csak így a semmiből pattant ki ez az igen vers. Christ, 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 Christ. Now verses 6 and 7. Igen, hanem már ott volt Jézus többször is előttünk. A szövegben és azt jutottunk oda, hogy ne aggódjatok semmiért. Okay, Paul's writing this letter from prison. Pál ezt levelet ráadásul egy börtönből írja. And he's saying do not worry. És még ő mondja, hogy ne aggódjatok. False doctrine is coming to the Philippian church and he says do not worry. Egy tévtanítások furakodtak be a Filippi gyülekezetbe és azt mondja mégis nekik, hogy ne aggódjatok. Okay, the church is going to be persecuted. Do not worry. És ezt a gyülekezetet üldözni fogják, de ne aggódjatok. Not because we're going to be good at it, but because the, the, the verses always have context. És ne azért elgódjatok, mert mi annyira jók vagyunk, hanem mert itt van a kontextus ennek a szövegnek. Vagy ez a kontextus ennek a szövegnek. Does that make sense? Még követhető? Okay, so when we think of biblical care, Tehát amikor a biblikus lelki gondozásról beszélünk, vagy arra gondolunk, somebody comes to you and says, I have so much worry in my life. És valaki azt mondja, oda jön hozzád, hogy fú, annyi sok minden miatt aggódom. We say, well, here's a verse for you. You'll feel better. És azt mondjuk, hogy nézd itt egy igen vers, jobban fogod érezni magad. And meanwhile, what we've done is discourage them even more. Akkor közben csak azt értük el, hogy még inkább elgyámoltanítottuk őket. Okay. Instead, those verses are connected with the context of the book of philippians and the entire bible miközben ezek az igen versek egyébként ugye ebben a kontextuális kapcsolatban vannak az egész filippi levéllel és az egész bibliával is okay this is my final point and then we'll have a break yeah uh, no, sorry. what's that i just answered you in oh, okay. i don't know why um so uh, még még egy valamiről fogunk beszélni és aztán szünet lesz jó okay what does it mean not to worry Mit jelent az, hogy ne aggódjunk? Ever ask yourself that question? Feltettétek már magatoknak ezt a kérdést? Does it, does it mean you're always peaceful? You're always peaceful. Ez azt jelenti, hogy mindig békét érzel. Never an anxious thought. Soha nincs egyetlen szorongó gondolatot se. No. Nem. Okay. We will never get rid of worry. Sose fogunk megszabadulni az aggódástól. But what does growing in peace look like? De hogy néz ki 
a növekedés a békességben. Okay, listen to verse 4. Again, this is context. Nézzük a negyedik verset kontextusában. Rejoice in the Lord always, I will say again, rejoice. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Do you know what we're not worrying looks like? Na, tudjátok, hogy hogy néz ki a nem aggódás? When you rejoice a little bit more. Hogyha egy kicsit jobban örventek. It's not that the problems go away. Nem arról van szó, hogy megszűnnek a problémák. But you find your joy in Jesus a little bit more. Hanem, hogy egy csak egy kicsivel jobban tudsz örülni Jézusnak. You rejoice because you know Jesus will care for you. És örvendeni tudsz, mert tudod, hogy Jézus törődik veled. The next verse is um, let your graciousness be known to everyone. A következő versben Pál azt írja, hogy a ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Do you know what happens when you're worrying and anxious all the time? Tudjátok, mi történik, hogyha állandóan félsz és szorongsz? You're probably not very gracious. Akkor valószínűleg nem vagy túl kegyes. Because you have to control the things that God's not controlling in your life. Mert te próbálod irányítani azokat a dolgokat, amiket úgy érzed, hogy Isten nem irányít az életedben. So you will be hypercritical. Úgyhogy ilyen túlzottan kritikus leszel. You'll be grumpy meg morcos. You won't be gracious. De biztosan nem leszel kegyes. You see, verses 4 and 5 are connected with verse 6. To not worry is to grow in rejoicing and to grow in graciousness. Hogy ezek az igeversek mind összekapcsolódnak, amit majd már hatodikban olvastunk, azzal, hogy ne aggódjatok. Ez az örüljetek, szelítségetek legyen ismert, ne aggódjatok. Okay, and then the very next words are the Lord is near. És itt az ötödik versnek az is a vége, hogy az Úr közel. That's pretty good, right? Ez, ez, ez jó hangzik, nem? The Lord's near. Az Úr közel. So now, Jesus, Jesus, Jesus. Egy, ahogy így haladtunk előre, Jézus, Jézus, Jézus. Um, rejoice. Be gracious, be gentle. The Lord is near. Jézus, 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 örüljetek, szelítségetek legyen ismert az Úr közel. That's all context. Ez az egész kontextus. Now, don't worry about anything. És akkor erre jöhet az, hogy semmiért se aggódjatok. We're ready to hear it. Mert most lettünk kész arra, hogy halljuk ezt. We'll still wrestle with it, but we're ready to hear it. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön azonnal elfogadjuk, lehet, hogy fogunk egy kicsit dulakodni vele magunkba, de már készek vagyunk arra, hogy halljuk. What's your prayer and petition? What's your, What, what's your prayer and petition? The question is, what's your prayer and petition? Ah. Miért szoktál imádkozni? Vagy miért imádkozná? Yeah. I hope. Lord, Make me more joyful. Hogy Istenem, tegyél engem örvendőbbé. Lord, make me more gracious. Vagy, hogy Uram, a szelítségem legyen jobban ismert minden ember előtt. Lord, help me to know that you're near. Vagy, Uram, emlékeztes arra, hogy közel vagy. And the peace of God begins to guard our hearts és így tudja Isten békessége elkezdeni megőrizni a szívünket. Okay. So, within the context, we learn how, what not worrying means so that the peace of God begins to guard our hearts. Ebben a kontextusban tudtuk megtanulni azt, hogy hogy néz ki, amikor nem aggódunk, és hogyan tudja Isten békessége megőrizni a szívünket. So worry begins to enter into your life again. So, hogyha az aggodalom ismét befurakszik az életedbe, I'm going to rejoice in the Lord. Akkor örvendj az Úrnak. I'm going to seek to be gracious. A szelítséget legyen ismert mindenki előtt. Because the Lord is near. Mert az Úr közel.
And you're guarding against worry. És megőriz az aggodalomtól. It's not going to enter there immediately. És nem tud azonnal belépni az életedbe. So the text within the context within the greater context prepares us for those moments um, where before it would just be a burden but now it's it's a benefit it's a delight hát ez a szöveg a saját szöveg környezetében és még az egész biblián belül is így értelmezve fölkészít minket arra hogy jól tudjuk azt használni és ne csak így kidobálni kiragadva okay very good uh, we're going to take a break ez egy kis szünet. Uh, and then we will have uh, Jason come up and minister to us. És utána Jason folytatja.